Bene, mi trovo in compagnia della coordinatrice eh, Commissione Eventi, l'avvocato? Lea Sprizzi. E della coordinatrice Commissione Formazione, l'avvocato? Carmelita Alvaro. Bene, andiamo un pochino a sentire com'è stata l'organizzazione di queste Toghe d'Oro 2021. Buonasera a tutti, in qualità di coordinatrice della Commissione Convegni ed Eventi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi eh, ci siamo premurati di, mh, or di organizzare al meglio questa cerimonia che non si svolgeva da più di dieci anni per consentire agli avvocati che hanno raggiunto i 50 anni di carriera di mh, venire in qualche modo premiati. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Palmi e con la Commissione Formazione di cui è coordinatrice proprio la mia collega Carmelita Alvaro. E siamo molto emozionati perché, come dicevo, è un evento che non Dopo si... un fermo di quasi 10 anni, sì. 11 anni. E tra i premiati ci sarà anche il nostro Presidente del Consiglio dell'Ordine, l'Avvocato Antonino Parisi. L'evento è stato organizzato in modalità mista, proprio per consentire a tutti di poterne prendere parte, visto nel rispetto delle eh, misure Covid, in presenza eh, per i premiati, i familiari dei premiati e, e le autorità, e in modalità webinar per i colleghi che ne vogliono prendere parte e coloro che hanno piacere a seguire. Al convegno, all'evento eh, verranno anche eh, dati due crediti formativi di deontologia e di questo ne se ne occupa l'altra coordinatrice. Beh, parliamo anche che ci sono questi crediti che vengono dati. Sì, abbiamo concesso dei crediti formativi perché credo che questo nei nostri due anni di attività al Consiglio sia l'evento più significativo. Abbiamo dato tanta importanza alla formazione, ma mh, premiare cinque i 50 anni di avvocati che rappresentano la storia del nostro foro, del nostro prestigioso foro, per noi è un momento veramente emozionante perché sono stati avvocati che hanno formato i ragazzi, hanno formato tantissime generazioni di colleghi e quindi credo che sia il giusto tributo eh, per coloro che veramente hanno dedicato la loro vita alla professione trasmettendoci un valore che è importantissimo, l'amore per la toga. Io in particolare sono ancora di più emozionata perché ci sarà tra i miei premiati, avrò l'onore di premiarlo io, mio padre, l'avvocato Domenico. Alvaro, per cui ritengo che sia veramente un evento importante, l'abbiamo cercato di organizzarlo al meglio, proprio in sinergia con la collega Sprizzi e speriamo che sia veramente una cosa che rimanga nel tempo, anche perché comunque da dieci anni, nel 2011 abbiamo fatto l'ultimo evento, è stato organizzato dal precedente consiglio e... Ehm, la cosa che ci emozionerà tantissimo sarà vedere la premiazione di tre medaglie in memoria, avvocati che purtroppo in questi decenni, in ultimo decennio sono venuti a mancare, eh, purtroppo non avranno questa emozione, questo piacere che sicuramente rimarrà impresso nei cuori dei premiati di ritirare una, una medaglia che rappresentava tanto. E quindi... Buona auguri a tutti e speriamo che sia di vostro gradimento. Ma sappiamo le origini di questa premiazione, di questa cerimonia che va a premiare per l'appunto questi 50 anni di, di professione forense? Non so quale consiglio per la prima volta l'abbia istituita, sicuramente il nostro consiglio è precedente, quindi i precedenti pre pre presidenti hanno eh, avuto questa idea bellissima e non è in tutta la Calabria, quindi credo che sia anche una, cosa, una tradizione sicuramente palmese e quindi ci sentiamo anche più responsabilizzati.